التحقق من وجود حروف ذات دلالة إحصائية بين علامات الطلاب بالنسبة لشعبهم سنقوم بتطبيق اختبار أحد التباين الذي نقوم بتنفيذه بالنقر على قائمة المهام الرئيسية Analyze ثم Compare Means ثم نقوم بالنقر على One Way Anova ليظهر صندوق الحوار One Way Anova التي تنتظم على يساره مجموعة المتغيرات حيث نقوم بتحديد وإدخال المتغير الخاص بالعلامات في مربع Dependent List ومن ثم نقوم بتحديد وإدخال متغير الجروب أو الشعب في مربع الفاكتور وإذا أردنا أن نضمن هذا الاختبار اختبارا اختبار معينا للمقارنة نقوم بالنقر على زر البوست هوك حيث نختار أحد هذه المقاييس التي تستخدم للمقارنة بين المتوسطات في الشعب مثنى مثنى الآن بالنقر على أوكي تظهر شاشة المخرجات والنتائج محتوية على جدول تحليل التباين الأحادي هذا الجدول يحتوي على مصدر التباين الناجم عن المعالجات أو الخطأ أو التباين الكلي كذلك الحال بيظهر عمود مجموع المربعات الذي يحتوي على مجموع المربعات الناتج من المعالجات الـ SST ويساوي 4642 مجموع المربعات الناتج من الأخطاء ويساوي 5684.667 ومجموع المربعات الكلي ويساوي 10326.667 لاحظ الـ SS يساوي الـ SST زائد الـ SSE كذلك تظهر درجات الحرية بالنسبة للمعالجات 2 وهي تساوي عدد المعالجات ناقص الواحد كذلك الحال درجة الحرية للخطأ وتساوي 27 ودرجة الحرية الكلي وتساوي أن ناقص الواحد كما تظهر أو يظهر هذا الجدول متوسط المربعات الـ MST وتساوي 2321 والـ MSE ويساوي 210.543 في النهاية يتم حساب قيمة الأخذ المحسوبة من خلال قسمة الـ MST على الـ MSE ويساوي 11.024 قيمة الدلالة لهذا الاختبار 0.00 وهذا يعني وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات العلامات تبعا للشعب التي ينتمي إليها الطلاب